ജനറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങിന്റെ ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ എന്നുള്ള ഒരു പോയം ആണ് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ പോയതിന്റെ ഒരു സമ്മറിയും പിന്നെ അതില് മൊത്തം ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് ഞാൻ അർത്ഥങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ദെൻ നമുക്ക് ഈ ടൈറ്റിലൊക്കെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്ഷൻ സെക്ഷൻ ആയിട്ട് പോവാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം ജനറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ജനറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ കവിതകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ജനറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഒരു കനേഡിയൻ ഓദർ എഡ്യൂക്കേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ജനറ്റ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ലെസൺ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കവിത അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു കവിത തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് ഒരു എന്താ പറയുക അബൌട്ട് ദി പോയിം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ Uh, she writes from a third person point of view about the indigenous people's first encounters with the european uh, settlers adayida nammade america north america ilota europeans inde arrival aanu adilude undaguna karyangal aanu prashnangal aanu avadhe native americans inde difficulties avare problems avare anubhavicha karyangal okkana namukku ee oru kavithe nu manasilaakkan sadikkunnathu adayida europeans nammade north america ilekku povaanu cheynathu indinu venditaanu avare ella ella karyangalum nashippikkana avare land okke exploit cheyan venditaanu ivaru angotte povunnathu appo avade poyinu shesham undaguna karyangal ാണ് നമുക്ക് ഇതിനെ പഠിക്കാനുള്ളത് കേട്ടോ ഇവര് അമേരിക്കയിലോട്ട് പോയിട്ട് അവരുടെ നേച്ചർ അവിടുത്തെ എനിമൽസ് അവിടെയുള്ള ആളുകളെ ഒക്കെ തന്നെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് മൊത്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കവിതയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ അബൌട്ട് ദി പോയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ചെറിയൊരു പാരഗ്രാഫിലെ ഈച്ച് ലൈൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള ലൈൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നിന്ന് ഷോർട്ട് എസ് ഓർ എസ് ഒക്കെ വരുമ്പം ആ ലൈൻസ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം കേട്ടോ സോ നമ്മൾ കവിതയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ Out of the belly of Christopher's ship, a mob burst, running in all directions, pulling furs of animals, shooting buffalo, shooting each other left and right. That is, uh, out of the belly of Christopher's ship, in the Parayim bomb, that is Christopher's ship, in the Christopher's ship, in the Christopher's ship, ഷിപ്പിന്റെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് ഔട്ട് ഓഫ് ദി ബെല്ലി ഓഫ് ക്രിസ്റ്റഫർ ഷിപ്പ് എന്നാണ് ക്രിസ്റ്റഫറുടെ ഷിപ്പിന്റെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ അതായത് ഷിപ്പിന് വയറുണ്ടാവോ ഇല്ല അതൊരു ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ല ഷിപ്പിന്റെ വൈറ്റിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറങ്ങി എന്ന് പറയുമ്പം ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇറങ്ങി എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ആ ഒരു ബെല്ലി നമുക്ക് ഉണ്ടാകും മനുഷ്യന്മാർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അവിടെ ആ ഒരു ലൈൻ തന്നിട്ട് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും അപ്പൊ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരുപാട് പേരുകൾ ആ ഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ഇറങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ യൂറോപ്യൻസ് നമ്മുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലോട്ട് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂറോപ്യൻസ് ആ ഒരു കപ്പലിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി റണ്ണിങ് ഇൻ ഓൾ ഡയറക്ഷൻസ് അവർ ഇറങ്ങിയ വശം തന്നെ ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിതറി ഓടിപ്പോയില്ലേ അങ്ങനെ ഓരോ ഡയറക്ഷൻസിലോട്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓടിപ്പോവാണ് അതിന്റെ അവർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് പുളിങ് ഫേഴ്സ് ഓഫ് എനിമൽസ് എനിമൽസിന്റെ തൊലി കുരിയ അതായത് അവരുടെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വെറുതെ ഒരു ഫണ്ണിന് വേണ്ടിയിട്ട് എനിമൽസിനെ കൊന്നൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെ എനിമൽസിനെ എന്താ പറയാ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ആ ഒരു ലൈനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പുള്ളിങ് ഫേഴ്സ് ഓഫ് എനിമൽസ് പിന്നെ അവരുടെ തൊലി ഇപ്പം ഉരിഞ്ഞിട്ട് പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാലോ അല്ലെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ബിസിനസ് നടത്താലോ അപ്പോൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യാം ഇവർക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു എനിമൽസിൻ്റെ ആ ഒരു ചൂഷണമാണ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഷൂട്ടിംഗ് ബഫലോ ഷൂട്ടിംഗ് ഈച്ച് അത് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ബഫലോസിനെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇവർ തന്നെ പരസ്പരം ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ വധ ഇടതും വലതും ഒക്കെ പോയിട്ട് ഇവർ ഇങ്ങനെ ചെയ
മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഇനി അടുത്തേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ഫാദർ മീൻ വെൽ വേവ്സ് ഹിസ് മേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് വാൺ ഫോർ ഗിവ്സ് സോസ ഐഡ് ഇന്ത്യൻസ് റെഡ് കോട്ടഡ് നൈറ്റ്സ് ഗാലോപ് അക്രോസ് ദി പ്രൈറി ടു ഗെറ്റ് ദയർ മെൻ ആൻഡ് ടു ബിൽഡ് എ ന്യൂ വേൾഡ് ഇവിടെ ഫാദർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഗോഡ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീസ്റ്റ് ആവാം ദെൻ ഇവിടെ സോസ റൈഡ് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ഇന്ത്യൻസിനെയാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളെയാണ് കേട്ടോ നോർത്ത് അമേരിക്കയിലുള്ള ജനങ്ങളെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റെഡ് കോട്ടഡ് നൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം യൂറോപ്യൻസിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ യൂറോപ്യൻസ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഗാലോ പിക്രോസ് ദി പ്രൈറി എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയൊരു ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ നോർത്ത് അമേരിക്കക്കാരുടെ ലാൻഡ് പിടിച്ചടക്കി അവിടെ ഒരു പുതിയൊരു ലോകം നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയൊരു വേൾഡ് പണിതുയർത്താനായിട്ട് ഇവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആ ഒരു എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസ് വന്നിട്ട് ഇവരെടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം അമേരിക്കക്കാരുടെ അടുത്ത് പറയുന്ന കാര്യം ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊളോണൈസേഷൻ ആണ് നമ്മളിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കോളനി വൽക്കരണമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങളിപ്പം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓക്കെ എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് എന്താണ് ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അമേരിക്കൻസിന് ഭയങ്കര കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂഷനായി എന്താണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും ഇവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ എന്താണ് ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻസിലാണ് നമ്മുടെ അമേരിക്കക്കാർ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒരു മൊമെന്റിൽ ഇവര് യൂറോപ്യൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡ് അവിടെ പണിതുയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ബിൽഡ് എ ന്യൂ വേൾഡ് ദ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻഡിലോട്ട് പോകുമ്പം പൈനീസ് ആൻഡ് ട്രേഡേഴ്സ് ബ്രിങ് ഗിഫ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു അയേണിയാണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് പൈനേഴ്സ് വന്നു ട്രേഡേഴ്സ് വന്നു അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേരിങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കയിലോട്ട് യൂറോപ്യൻസ് കേട്ടോ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവര് ഗിഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് എന്ത് ഗിഫ്റ്റുമായിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സ്മോൾ പോക്സ് സി ഗ്രംസ് ആൻഡ് റൈസ് ക്രിസ്പീസ് അതായത് സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണ് പിന്നെ സി ഗ്രംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൽക്കഹോൾ കമ്പനിയാണ് കേട്ടോ വലിയൊരു ആൽക്കഹോൾ കമ്പനിയാണ് ദെൻ റൈസ് ക്രിസ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു തരം ഫുഡാണ് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ഫുഡാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കൊണ്ടിട്ടാണ് ഇവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്മോൾ പോക്സ് എന്ന് പറയുമ്പം തന്നെ അത് കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാവർക്കും പകർത്തി കൊടുത്ത് അവിടെയുള്ളവർക്കൊന്നും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അധികം സാധാരണ ഇവർ കൃഷി ചെയ്തൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന പാവപ്പെട്ട ഫാമേഴ്സും ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവർക്ക് ആ സ്മോൾ പോക്സ് ഒന്നും താങ്ങാനുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് മരണപ്പെട്ടു പിന്നെ ആൽക്കഹോൾ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് ഇവരെ കൊണ്ട് കുടിപ്പിച്ചിട്ട് അതിന് അഡിക്റ്റ് ആയി അങ്ങനെ കുറെ പേര് നശിച്ചു പോവാണ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ റൈസ് ക്രിസ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പം അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഒന്നും ഇവർക്ക് ചിലപ്പം ഡൈജസ്റ്റ് ആവില്ല അതൊന്നും അപ്പോൾ അങ്ങനെയും ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ അമേരിക്കക്കാർക്ക് വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്പം ഇവരെ മൊത്തമായിട്ട് നശിപ്പിക്കുക ഇഞ്ചിഞ്ചായിട്ട് കൊല്ലുക എന്ന് പറയില്ലേ ആ ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം ഗിഫ്റ്റുമായിട്ട് നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസ് വന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ക ഒരു അയേണിയാണ് വിരോധാഭാസമാണ് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിലോട്ട് വരുന്നത് എന്താ നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുക പക്ഷെ ഇത് ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അയോണി വിരോധാഭാസം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇവിടെ ആ ഒരു ഗിഫ്റ്റിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു വിരോധാഭാസം അയോണി നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ദെൻ സിവിലൈസേഷൻ ഹാസ് റീച്ച് ദ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് അപ്പോൾ ഇവരിതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം എന്താ സിവിലൈസേഷൻ ആണ് എന്താ പറയുക കോളനി വൽക്കരം വൽക്കരണമാണ് ഇങ്ങനെ ഫുൾ കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഈ സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഇത് ഇതിൻ്റെ മലയാളം മീനിങ് വരുന്നത് നാഗരികതയാണ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഹയർ
അപ്പൊ ആക്ച്വലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ലിവിംഗ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഗ്രസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു അതൊക്കെ ശരി തന്നെയാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ യൂറോപ്യൻസ് ഇതൊക്കെയാണ് കാണിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാൻസിലോട്ട് പോകുമ്പം ബിറ്റ്വീൻ ദ സ്നാപ് ക്രാക്കിൾ പോപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്റ്റാക്സ് ആൻഡ് മൾട്ടി കളേർഡ് റിവേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കി സ്നാപ് ക്രാക്കിൾ പോപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ സൗണ്ട് ഓഫ് വെപ്പൺസ് ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ തീ തുപ്പുന്ന മിഷീ മിഷീൻ ഗണ്ണുകൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ സ്മോൾ സ്റ്റാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന പുകകൾ അപ്പൊ അവരെ വെപ്പൺസ് വെപ്പൺസ് കൊണ്ടുവരുന്നു പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്ന് ഫാക്ടറിക്ക് മണത് ഉയർത്തുക അവിടെ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പുക വരുന്നു അപ്പൊ അവിടെ എയർ പൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടായി ദെൻ മൾട്ടി കളേർഡ് റിവേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം പൊല്യൂട്ടഡ് റിവർ ആണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അതായത് ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴുക്കി വിടുന്ന ഈ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ ഈ റിവറിലോട്ടാണ് ചെല്ലുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിവർ പൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സ്വാധി സാധിക്കുന്നു സ്വെല്ലിംഗ് വിത്ത് ഫ്ലവർ പവർ സി ആർ ഫാമേഴ്സ് സോയിങ് സ്കൾസ് ആൻഡ് ബോൺസ് ആൻഡ് മൈനേഴ്സ് പുള്ളിംഗ് ഫ്രം ഗേപ്പിംഗ് ഹോൾസ് ഗ്രീൻ പേപ്പർ ഫേസസ് ഓഫ് എ സ്മൈലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലേഡി അതായത് നമ്മുടെ ഈ പാവപ്പെട്ട ഫാമേഴ്സ് ഈ എന്താ പറയുക കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൃഷി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്താണ് സ്കൾസ് ആൻഡ് ബോൺസ് അതായത് മറ്റുള്ളവരെ കൊന്നൊടുക്കുക മറ്റുള്ള ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ തന്നെ കൊന്നിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അപ്പൊ അവരുടെ തലകൂട്ടികൾ മെല്ലും കഷ്ണങ്ങൾ ഇവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു ദാറ്റ് മീൻസ് ഡേ ബൈ ഡേ അവർ ആളുകളെ കൊല്ലു കൊന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്തിരുന്നത് അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഫാമേഴ്സ് അവർ ഫാമിങ്ങിനായിട്ട് വരുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്കള്ളും ബോണൊക്കെ അവർക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു എന്നാ പറയണെ പിന്നെ മൈനിങ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇവർ പ്രൈസ് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസ് ഇവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിലാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഗ്രീൻ പേപ്പർ ഫേസസ് ഓഫ് എ സ്മൈലിംഗ് ഇംഗ്ലീഷ് ലേഡി അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോളറാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിൻ്റെ ക്യൂൺ എലിസബത്ത് ക്യൂൺ എലിസബത്തിൻ്റെ പിക്ചറുള്ള ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു പിക്ചറുള്ള ഡോളർ നോട്ടുകളാണ് ഗ്രീൻ പേപ്പർ ഡോളർ നോട്ടുകളാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അത് അവരുടെ ആ ഒരു പവറിന് തന്നെയാണ് അവരുടെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് പവറിന് തന്നെയാണ് അതായത് അവരുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അമേരിക്കൻസിന്റെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഡോളർ നോട്ട് വിതരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ആ ഒരു പവറിനെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റാൻസിലോട്ട് പോകുമ്പം ദ കൊളോ സി ഇൻ വിഷ് ദ ട്രസ്റ്റ് വൈൽ ബറിങ് ബ്രീത്തിംഗ് ഫോറസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫീൽസ് ബനീത്ത് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് സ്റ്റീൽ സ്റ്റാൻഡ് ഷേക്കിംഗ് ഫിസ്റ്റ് വെയ്റ്റിംഗ് ടു മ്യൂട്ടിലേറ്റ് ഓൾ സിവിലൈസേഷൻസ് ടെൻ ജനറേഷൻസ് അറ്റ് എ ബ്ലോ ഇവിടെ കൊളോസി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എ പേഴ്സൺ ഓർ തിങ് ഓഫ് എനോമ സൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓർ എബിലിറ്റി പ്രത്യേക തരം കഴിവോ ഇമ്പോർട്ടൻസോ ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു വലിയൊരു വ്യക്തിനെയാണ് കൊളോസി എന്നുള്ള ടേം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദാറ്റ് മേ ബി കൊളംബസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ അവർ ഈ ലാൻഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുത്ത ആ ഒരു പവർ ഓർ ശക്തിയാണ് ഇവരതിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഇവർ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പിടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും ഒക്കെ ഇവരെ ഫീൽഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതായത് പാടങ്ങളും ഗാർഡുകളും ഇതൊക്കെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് അവിടെ കോൺക്രീറ്റ് സ്റ്റീൽ കൊണ്ടൊക്കെയുള്ള വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പണിത് ഉയർത്തുകയാണ് ചെയ്തത് ദെൻ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സം വർ എമങ് ദി റിമെയിൻസ് ഓഫ് സ്കിൻലെസ് എനിമൽസ് ഈസ് ദ ടെർമിനേഷൻ to a long journey and unholy search for the power glimpsed in a garden forever closed forever lost appi ivirku ellam nashtapetta aa oru last nimisham adana last stanza il koduthittullathu adayidu endha paraya tholi nashtapetta animals skinless animals ennu ivada parayunnundu le skinless animals nu parna nammal aadime parnjirunu animals ne ivir choosham cheyidu aadim thane animals ne choosham cheyidundayirunu for Uh, their own needs അല്ലെ അവരുടെ ഫെറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഒരു ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരെ
ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആ ഒരു വൈറ്റ്സിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻസിന്റെ ക്രുവാലിറ്റി കൊണ്ട് അവരുടെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തു അല്ലെ അപ്പൊ അതിലൂടെ നമ്മുടെ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസിന് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ നീളം നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ പോയത്തിന്റെ ഒരു സമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഡിഡ് ദ വൈറ്റ് ബ്രിങ് ആസ് ഗിഫ്റ്റ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു സ്മോൾ പോക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആൽക്കഹോളിക് ഡ്രിങ്ക്സ് റൈസ് ക്രിപ്സ് ആസ് ഗിഫ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ഗിഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അതൊരു അയോണിയാണ് വിരോധാഭാസമാണ് അടുത്തത് സിവിലൈസേഷൻ ഹാസ് റീച്ച് ദ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ അതായത് ഇവിടെ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈബിളിൽ ഒരു ടേം ആണ് കേട്ടോ അതായത് ഈ ബൈബിളിൽ ആ ഒരു സ്റ്റോറി അനുസരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇസ്രായേലുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നും പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഒരുപാട് നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എന്താ പറയുക മിൽക്ക് ആൻഡ് ഹണി വോ സപ്പോസ് ടു ഫ്ലോ തേനും പാലും ഒഴുകുന്ന ഒരു ലാൻഡ് ആയിട്ടാണ് പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡിനെ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇസ്രായേലിലുള്ളവർ പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡിലേക്ക് ഒരു യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസ് അമേരിക്കയിൽ വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡിൽ എത്തി പോലുള്ള ഉള്ള ഒരു ഫീലായിരുന്നു കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അവരുടെ മിനറൽസ് അവർ യൂസ് ചെയ്തു അവരുടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവർ അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി യൂറോപ്യൻസ് അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രോമിസ്ഡ് ലാൻഡിൽ എത്തിയ ഒരു ഫീലായിരുന്നു നമ്മുടെ യൂറോപ്യൻസിന് ഉണ്ടായത് അതാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഗ്രീൻ പേപ്പർ മെൻഷൻ ഇൻ ദ പോയിന്റ് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഗ്രീൻ പേപ്പർ ഇസ് ദ ട്വന്റി ഡോളർ ബിൽ വിത്ത് ദ സ്മൈലിംഗ് പിക്ചർ ഓഫ് ക്യൂൻ എലിസബത്ത് അടുത്തത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫാമേഴ്സ് സോയിങ് സ്കൾസ് ആൻഡ് ബോൺസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ പിക്ചർ ഓഫ് വയലൻസ് ദാറ്റ് വാസ് അൺലീസ്ഡ് ഓൺ ദി നേറ്റീവ് ബൈ ദ വൈറ്റ് സെറ്റ്ലേഴ്സ് അതായത് അവർ വൈറ്റ് സെറ്റ്ലേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവരെ കൊന്നൊടുക്കിയിട്ട് അവിടെ തന്നെ അവരുടെ തലയൂട്ടി കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിടക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണേണ്ടി വരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ അവരെ കൊന്നൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ദെൻ സ്കിൻലെസ് എനിമൽസ് സ്കിൻലെസ് എനിമൽസും നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് Uh, they killed the animals for their fur, hides and meat. Uh, Irakshiki venditum, tuliki venditum, romathin venditum, akka thanne, avar animals inne konnu odukkunna, avaru kari yana, skinless animals inne ondu dheishkinnadu. So, idu kya ana two mark aite chodhi kyan saadhi di illadu. Inni shorta si aite yuru kavitha yende iron e explain jayana aite thangal edutta paranyekam. Title explain jayana aite paranyekam. Iron e nammal already paranyadha ana. ഗിഫ്റ്റിന്റെ കേസിലാണ് അയേണി വരുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ആ ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക പിന്നെ ഹിസ്റ്റ് അത് ഞാനിപ്പോ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അത് നോക്കി ഒന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളൂ കേട്ടോ ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു തീമ ചോദിക്കുമ്പം എൻറ്റെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഇതിൽ എഴുതി വെച്ചോളൂ ആ ഒരു കോളനൈസേഷന്റെ കാര്യങ്ങളും വൈറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസ് അനുഭവിച്ച സഫറിങ് ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽറ്റീസിന്റെ കാര്യങ്ങളും സ്കിൻലെസ് അനിമൽസിന്റെ കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ആ ഗിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തീം എൻറ്റയർ തീം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ എന്നുള്ള ടൈറ്റിലിനെ കുറിച്ചാണ് ഓഫ്കോഴ്സ് ഈ ഒരു ടൈറ്റില് ഇതിന് വളരെയധികം മാച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു എൻറ്റയർ പോയത്തിൽ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ യൂറോപ്യൻസ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ നേറ്റീവ് അമേരിക്കൻസിന്റെ ലാൻഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നശിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ കണ്ടത് എനിമൽസിനെ നമ്മൾ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു സംടൈംസ് ദി ഫോർട്ട് എമങ് ദം സെൽസ് ഓൾസോ അവർ അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ വഴക്കുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ ദി മൈൻഡ് ദ ലാൻഡ് ഫോർ മിനറൽസ് മിനറൽസിന് വേണ്ടി ലാൻഡ് അവർ മൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ ഡിസ്ട്രോയ് ദ ഫോറസ്റ്റ് ടു ബിൽഡ് ദയർ സിറ്റീസ് ഫോറസ്റ്റും ഫീൽഡുകളൊക്കെ തന്നെ നികത്തി അവിടെ അവരുടെ സിറ്റീസ് പണിതുയർത്തി ഫാക്ടറീസ് പണിതുയർത്തി അതിൽ നിന്നുള്ള പുക പോയിട്ട് പിന്നെ അവിടെ പൊല്യൂട്ടഡ് ആയി റിവർ പൊല്യൂഷൻ
ബിഗ് ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ തന്നെയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഹിസ്റ്ററി ലെസൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ടൈറ്റിൽ ഇതിന് വളരെയധികം മാച്ച് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പം ഷോർട്ട് എസ് ആയിട്ടാണ് വരിക ഷോർട്ട് എസ് നിങ്ങൾ ഒരു പേജിന്റെ ഒരു പുറം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം ഒരു പുറം കേട്ടോ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു ഫേസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതണം അപ്പൊ എഴുതണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വളരെയധികം സ്യൂട്ടബിൾ ആണെന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എഴുതിയാൽ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് പോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലെസൺ എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ ബട്ട് പവർഫുൾ പോയം ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സ